ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡബിൾ എ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലെറ്റ് സി ഈച്ച് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി പാസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ എ ഡബിൾ എയുടെ പാസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡബിൾ എയുടെ പാസ് റേറ്റ് ബാക്കി എഫ് ലെവൽ പേപ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ എയുടെ പാസ് റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് കുറവാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ പാസ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് റയർലി അത് തേർട്ടി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറാറുണ്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പാസ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ എസ് ലോവർ ദൻ ദി അതർ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി എക്സാം ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ എ ഡബിൾ എയുടെ എക്സാം ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും പോലെ ഫിഫ്റ്റി ആണ് നിങ്ങൾ പാസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഐ മീൻ പാസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് പറയുമ്പോൾ സെക്ഷൻ എയിലും സെക്ഷൻ ബിയിലും ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക സെക്ഷൻ എയിൽ തേർട്ടി മാർക്സും ബാക്കി സെവൻറ്റി മാർക്സ് നമുക്ക് സെക്ഷൻ ബിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ടും കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സെക്ഷൻ എയിൽ കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് എം സി ക്യൂസ് ആയിരിക്കും സെക്ഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെക്ഷൻ എയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കും തരിക ഓരോ കേസ് സ്റ്റഡീസിനും ടെൻ മാർക്സ് ഈച്ച് സെക്ഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് എഗൈൻ ത്രീ മാർക്സ് ആണ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി മാർക്സിനും ബാക്കി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ട്വൻറ്റി മാർക്സിനും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെക്ഷൻ ബിയിൽ നമുക്ക് കേസ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്ലസ് നോളജ് റിലേറ്റഡ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ ദിസ് ഇസ് യു നോ എക്സാം ഫോമാറ്റ് ഓഫ് ഡബിൾ എ ബാക്കി പേപ്പേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ എയുടെ എക്സാം ഫോമാറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പാസ് റേറ്റ് കുറയാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇതാണ് ബിക്കോസ് ബാ അതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു മെത്തേഡിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോച്ച് അല്ല നമ്മൾ ഡബിൾ എയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് സോ എക്സാം ഫോമാറ്റ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ പേപ്പേഴ്സ് സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദി സിലബസ് ഓഫ് ഡബിൾ എ ഡബിൾ എയുടെ സിലബസ് ആക്ച്വലി അവർ ഡബിൾ എയുടെ സിലബസിൽ ഇത് ഹോൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോസസ്സ് തന്നെ അവരവരുടെ സിലബസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഐ മീൻ ഹോൾ സിലബസിന് നമുക്കൊരു സിക്സ് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മളൊരു ഓഡിറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ എന്നുള്ളൊരു മൊഡ്യൂളുണ്ട് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു മൊഡ്യൂളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും എക്സിക്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെടുത്താം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേജ് അവിടെ നമ്മൾ റിവ്യൂ ആൻഡ് കംപ്ലീഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയാസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ യൂസേഴ്സിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഉള്ള മൊഡ്യൂള് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ ഓഡിറ്റ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ സിലബസിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടഫ് ഇസ് ഡബിൾ എ കമ്പയർ ടു അതർ എ സി സി എ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പാസ് റേറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി പേപ്പേഴ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പാസ് റേറ്റ് കുറച്ച് കുറവാണ് അതേപോലെ എക്സാം ഫോമാറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ പേപ്പേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡബിൾ എ കുറച്ച് ടഫ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് പേപ്പർ കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ പേപ്പറാണ് സെക്കൻഡ്ലി ഇവിടെ നോളജിനെക്കാട്ടും പക്ഷേ മേ ബി തിയറി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈസിലി ഡബിൾ എ പാസ്സാവാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് റോങ് ബിക്കോസ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് നോളജ് ഉണ്ടാവണം പ്ലസ് അത് അപ്ലൈ
அடுத்த கொஸ்டின் ஓகே கேன் ஐ பாஸ் டபுளே பை ப்ரிப்பேரிங் ஓன்லைன் ஏன் பறஞ்சு டபுளே ஒரு தியரி பேப்பரான பறஞ்சு ஆப்ளிக்கேஷன் லெவல் பேப்பரான பறஞ்சு ஸோ ஓன்லைனாயிட்டு படிக்கான் பற்றாதுன்னு அத்தையும் வளர டிசிப்ளின்டாயிட்டு நீங்கள் படிக்கான் பற்றுவாங்க நீங்கள் ஒரு டிசிப்ளின் லேர்னர் ஆனெங்கில் யு கேன் சூஸ் ஓன்லை ஓகே பின் நமக்கிப்போம் எலான்ஸிட்ட ஓன்லைன் கிளாஸ்ஸை பற்றி பறையுவாங்கில் நமக்கிப்போம் கிளாஸ் எல்லா கொஸ்டின் பிராக்டீஸிங்கும் நம்ம ஃபாக்கல்ட்டீஸின் கூடியான கொஸ்டின்ஸ் பிராக்டீஸ் செய்யுது ஆண்ட் எல்லா நீங்கள ஆன்சேர்ஸும் ஃபாக்கல்ட்டீஸ் வெரிஃபை செய்து தருவதுமான ஸோ இது ரெண்டும் உண்டுன்னு ஓன்லை சூஸ் செய்யுனதில் கொண்டு ஒரு பிரச்சனும் இல்லை கன்சிஸ்டண்டாயிட்டு டிசிப்ளின்டாயிட்டு படிச்சிட்டுண்டெங்கில் ஓன்லைனில் நீங்கள் டபுளே பாஸ் செய்ய பாஸ் ஆகுதான் அடுத்த பேப்பர் ஐ மீன் அடுத்த கொஸ்டின் How many hours should I learn to clear AA in the first attempt? So, AA is a question of application level. We have to study the rest of the numerical paper. The numerical paper is very interesting. We have to calculate the final answer. We have to cross-check the question of revision. We have to study the numerical level. We have to study the time comparatively. If it is a numerical paper, AA is a theory paper. Then, we have to study the question of 1 and 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 1. அத்திர தான் நமக்கு ஆன்சர்ஸும் உண்டாகும் யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ போத் ஆன்சர்ஸ் ஆண்ட் கொஸ்டின் அது லைன் பை லைன் நம்ம வாய்ச்சு படிக்கணும் அல்லது எழுதி படிக்கணும் யூ நீட் மோர் டைம் டு ப்ரிப்பேர் டபுளே அப்போ எத்திர ஹவர்ஸ் கொடுக்கணும் என்று வச்சிட்டுண்டெங்கில் ஞான் சஜஸ்ட் செய்ய பாக்கி எல்லா பேப்பர்ஸிலும் நீங்கள் எத்திர ஹவர்ஸ் கொடுத்தோ அதனேக்காலும் ஒரு டூ ஹவர் அல்லது த்ரீ ஹவர் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் டபுளேக்கு கொடுக்கிறதாயிருக்கும் ஏற்றவும் பெஸ்ட் பிகாஸ் நமக்கு ஒன்று ஒரு ஒருபாடு சமயம் எடுக்கும் கொஸ்டின் வாய்க்கானும் ஆன்சர்ஸ் வாய்க்கானும் பிளஸ் நீங்கள் எந்தா பறையா எழுதி டெக்னிக்கல் யூனோ ரைட்டிங் ஸ்கில் உண்டோ என்று டெஸ்ட் ചെയ്യേണ്ടதான சோ ஆன்சர்ஸ் ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി ശീലിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ സോ ഇതിനൊക്കെ യു ഹാവ് ടു അലോക്കേറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഓക്കേ അപ്പോൾ ബാക്കി പേപ്പേഴ്സിനെ കാട്ടിയും എക്സ്ട്രാ ഒരു 2 ഹവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ഹവർസ് നിങ്ങൾക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് മേ വാരി ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഒരു ആവറേജ് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ബുക്ക് ஆர் த பெஸ்ட் டு லேர்ன் டபுளே டபுளேல நமக்கு இப்போ ஸ்டடி ஹப் என்ன உண்டு தாராளமான ஸ்டடி ஹப் கப்ளான்ட் ரிவிஷன் கிட் ஃபாலோ செய்யாம் பிபிபின்றத ஃபாலோ செய்யாம் இப்போ நான் பார்த்தா கே ஸ்டடி கொஸ்டின் ஆன கே ஸ்டடி கொஸ்டின் ஸ்டடி டெக்ஸ்டினை காட்டி ஏற்றும் இம்பார்ட்டன்ஸ் எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் பிராக்டிஸ் செய்யணுன்னுள்ளதான ஸோ எவ்வளோக்கு நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் கலெக்ட் செய்யாம் பட்டுனுண்டோ எவ்வளோக்கு நீங்கள் கொஸ்டின்ஸ் பிராக்டிஸ் செய்யாம் பட்டுனுண்டோ அதொக்கே கலெக்ட் செய்யா பிராக்டிஸ் செய்யா இப்போ ஸ்டடி ஹப் உண்டு அப்போ ஸ்டடி ஹப் ஃபாலோ செய்யாம் அல்ல கப்ளான் ரிவிஷன் கிட்ட ஆனால் கப்ளான் ரிவிஷன் கிட்ட ஃபாலோ செய்யாவதான் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஸ்டடி அப்ரோச் இஸ் மோஸ்ட் இஃபெக்டிவ் ஃபோர் டபுள் ஏ ப்ரிப்பரேஷன் இதொரு தியரி பேப்பர் ஆயது கொண்டு தான் நம்ம படிக்கும்போது நீங்கள் எழுதி படிக்கிறதாயிருக்கும் நன்னாவ பிகாஸ் நீங்கள் அதுவரையுள்ள பேப்பரில் டிஸ்கிரிப்டிவ் இல்ல இதிலான டிஸ்கிரிப்டிவ் உள்ளது அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஸ்கோர் அ குட் மார்க் இன் தட் செக்ஷன் பி அதுகொண்டு தான் நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் எழுதி படிக்க எழுதி படித்தது கொண்டும் ஆயில்ல நம்ம ஒராளை கொண்டு வெரிஃபை செய்யிப்பிச்சிட்டு அதில் எந்தெங்கிலும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் உண்டோ நோக்கிட்டு படிக்கிறதாயிருக்கும் ஏற்றும் பெஸ்ட் ஸ்டடி அப்ரோச் என்று எனக்கு பறையானது ஸோ எழுதிட்டு படிக்கிறதாயிருக்கும் ஏற்றும் பெஸ்ட் எழுதிய எழுதியா மாத்திரம் போறா இட் சுட் பி வெரிஃபை பை சம் ஒன் எல்ஸ் அடுத்த கொஸ்டின் வை எலான்ஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் ஃபோர் டபுள் ஏ டபுள் ஏ ஞான் பறந்த போல ஒரு டஃப் பேப்பரான பாஸ் பேர்சன்டேஜ் குறவாயிட்டுள்ள ஒரு பேப்பரான ஸோ பெஸ்ட் கைடன்ஸில் படிக்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ நமக்கு டபுள் ஏ ஒரு ஆப்ளிக்கேஷன் லெவல் கொஸ்டின் ஆயது காரணம் தான் இண்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஃபாக்கல்ட்டீஸின் அண்டரில் படிக்கிறது இட்ஸ் பெட்டர் So, AA, we have the industrial, I mean, all the faculties are, uh, you know, they have industrial experience in AA, I mean, in auditing. If you want to know, I want to say that you have to writing skill improve. If you want to write writing skill improve, you have to write it. That's why it should be verified by your mentors. Now, in the alliance, if you want to go to the faculties, if you want to go to the alliance, 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 நீங்கள் எல்லா ஆன்சர்ஸும் மென்டர்ஸ் வெரிஃபை செய்திட்டு நீங்கள் ரிவ்யூ கமெண்ட்ஸ் தருதான் ஆண்ட் நமக்கு இவிட ஆனி த்ரீ டைம்ஸ் மோக் எக்ஸாம்ஸ் நடத்துனுண்டு எல்லா மோக் எக்ஸாம்ஸிட்டையும் ஆன்சர்ஸ் வெரிஃபை செய்திட்டு வ
സോ അത് എലാൻസിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എലാൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ യുനോ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് എക്സ്പേർട്ട് ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലാണ് എലാൻസിലുള്ളത് സോ അതും നിങ്ങളെ നല്ല രീതിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ ഡബിൾ എ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഡബിൾ എ റിലേറ്റഡ് ഗൂഗിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം എ സി സി എ എടുക്കുന്ന മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡബിൾ എ പേപ്പർ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എ സി സി എ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങളൊരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ എ എന്നുള്ളൊരു പേപ്പറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഓ